পরিচালক আবুল খায়ের চাঁদ বলেন তিনটি গল্পে নির্মাণ হচ্ছে এই সিনেমা এর মূল নাম জীবন জুয়া এখন আর নাম কি রেখেছে আপনি বা অন্য দুটি পর্ব নিয়ে হ্যাঁ বস বিস্তারিত জানালে জানাবো কদিন পরে বসার সময় নাই কি রে ঠিক করে নাস্তা খা দ্রুত অফিসে যেতে হবে ভাই টাইম নেই আরে দ্রুত অফিসে যেতে হবে তো কি হয়েছে ঠিক করে নাস্তা খেয়ে যাবি না একদিন ঠিকঠাক মতো নাস্তা না করলে শরীর কিছু হবে না এরকম না খেয়ে খেয়ে শরীর যেরকম শুকিয়ে ফেলেছো না সেরকম টাইমলি বিয়ে না করলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে বিয়েটা করো টাইমলি বুঝলাম না এখানে আবার বিয়ের কথা করতে কে টানলা তুমি আরে বিয়ের কথা টানবে না হ্যাঁ তোর বয়স কত হচ্ছে সেই খেয়াল আছে তোর আচ্ছা শোনো তুমি অফিসে যাও আর যেখানেই যাও বিকেল পাঁচটার মধ্যে বাসা ফিরে আসবে ঠিক আছে তোমাকে নিয়ে আমরা একটা জায়গায় যাব আচ্ছা সেটা না হয় যাওয়া যাবে কিন্তু কোথায় যাব কেন যাব সেটা তো বলবো আজকে বিকেল বেলা আমরা তোর বিয়ের জন্য পাত্রি দেখতে যাব ভাইয়া কথায় কথায় এরকম বিয়ের কথা না টানলেও চলে হ্যাঁ বিয়ে ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো কথা নেই আমি সিঙ্গেল আছি সুখী আছি আর আমি এটা বুঝতে পারছি এটা দেখে তোমার হিংসা হচ্ছে তো এত যখন বিয়ের সঙ্গে আর একটা বিয়ে করো না সমস্যা করি কোনটা পাল্টা কথা পাগল এ তোর জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাইলে আমি চার পাঁচটা বিয়ে করতাম আমি বলেছি ওর জায়গায় থাকে মানে আবিরের জায়গায় থাকলে ইফ আই প্লেস দেন ইট উড বি হ্যাপেন শোনো বিয়ের আগে আমার বাবা খুব করে বলেছিল এই ছেলের মনে হয় চরিত্র ঝামেলা আছে তখন তো আমি বুঝিনি তোমার চরিত্র এত খারাপ মানে আমার মতো একটা সুন্দরী বউ ঘরে থাকতে তোমার আরো বউ লাগবে বুঝতে পারলাম না মিলি তুমি মানে হাওয়াটা হঠাৎ করে আমার দিকে কেন ঘুরিয়ে দিলে বলো তো আর কথা বলো না তোমার চরিত্র সম্পর্কে জানা আছে একদম টাইমলি না তোমার চরিত্রটা বের হয়ে এসেছে ঠিক আছে থাকো তুমি তোমার নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে আমি গেল আমি খুব সুন্দর ভাবে আপনার রুমে বসিয়ে রেখেছি কাকে আমার রুমে বসিয়ে রেখেছেন কি বলেন স্যার আপনার কাছের লোক সকাল সকাল এরকম আবল তাবল বকতেছেন কেন নেশাবানি করে আসছেন নাকি भद्र नारी आसबे आगे बोलें ना तो सर खातिर जब्द करते कथा <laughs> टोमेटिक विकास करते सेट कर विकास थे लागे
হ্যালো ভাবি হ্যাঁ আজাদ বলো আমার ধারণাই ঠিক সে তো এখন অফিসে কে সোজা অফিসে এসেছে সারের গার্লফ্রেন্ড সে তো সকাল সকাল অফিসে চলে আসছে কি আবুল তাবুল বলছ আমি বুঝলাম না যে একটা মেয়ে মানুষের নাম শুনতে পায় না নাম শুনলে 100 আর দূরে যায় তার থাকবে গার্লফ্রেন্ড ম্যাডাম একজন পার্মানেন্ট মেয়ে মানুষের সাথে সম্পর্ক আছে বলেই তো সে অন্য মেয়ে মানুষের নাম শুনলেই 100 আর দূরে থাকে তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছো আবিদের গার্লফ্রেন্ড আছে অবশ্যই গার্লফ্রেন্ড আছে ম্যাডাম আমি 100% শিওর এই মেয়ের সাথে সারের 3 থেকে 4 বছরের সম্পর্ক কি বলো এতদিনে গার্লফ্রেন্ড আর আমরা কিছুই জানি না ম্যাডাম জানবেন কিভাবে এটা তো সিক্রেট গার্লফ্রেন্ড আপনার পরিচয় আর আপনার অফিসে কি কাজ সেটা বলেন আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দেন আপনার অফিস কয়টায় 9টা থেকে এখন কয়টা বাজে 9টা এত দেরি করলেন কেন আরে আপনি আমাকে এত প্রশ্ন কেন করছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারছি না আপনি কে সেটা আগে বলেন আপনার বন্ধু রিফাত আমারে আপনার কাছে পাঠাইছে আর অনেক বড় মুখ করে বলছে যাও আমার বন্ধুর কাছে যাও আমার বন্ধু খুব সহজ সরল মানুষ ভালো মানুষ তুমি গেলে তার একটা ব্যবস্থা করে দিবে বন্ধু আবির তোর সামনে যে মেয়েটি বসে আছে সে বড়ই অভাগা ও অসহায় এই দুনিয়ায় তার আপন বলতে একমাত্র বড় ভাই আর ভাবি ছাড়া আর কেউ নেই গ্রামের চেয়ারম্যানের লোকজন মেয়েটিকে খুব উত্তপ্ত করছে তাই ঢাকায় চলে এসেছে আমি নিজেও এই মুহূর্তে অফিসের কাজে চিটাং আছি না হয় এই মেয়ের একটি ভালো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম আমি ঢাকায় না আসা পর্যন্ত দয়া করে তুই একটু থাকার ব্যবস্থা ও খাবারের ব্যবস্থা করে দিবি সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারিস বাসাবাড়ির কাজ হলেও কোনো সমস্যা নেই গ্রামের মেয়ে তো ও সব কাজ করতে পারবে আমি চিটাংয়ের পাহাড়ের একটা টিলায় আছি তাই ফোনে নেটওয়ার্ক সব সময় থাকে না না হয় বিষয়টা তোকে আমি ফোনেই বলতে পারতাম সাক্ষাতে কথা হবে ভালো থাকিস তোর বন্ধু রিফাত তো কি নাম তোমার নাম ধাম পরে আগে কিছু খাইতে দেন সকাল থেকে না খায় বসে রইছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি ম্যানেজারকে বলছি আর আপনার রুমে এত গরম কেন এসি ডিসি নাই নাকি এসিটা সারেন এত কিপ টাইম করেন কেন इंडियन দুইটা রুটি আর একটা ডাল ভাজি হলেই চলবো হাই 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 ম্যাডাম এইটা আপনি কি কইতেছেন এই সব খাবার তো খাবে আমাদের মতো স্বল্প বেতনের ম্যানেজাররা যাদের স্যালারি 3 বছরও বৃদ্ধি পায় না আপনি হলেন সারের গেস্ট আপনি কেমন রিচ ফুড এত কথা না বলে যেটা আনতে বলেছে সেটা নিয়ে আসেন না কিন্তু স্যার আপনি না অনেক বাড়তি কথা বলেন এই বাড়তি কথা বলার কারণে আপনি গত 3 বছরের স্যালারি পায় না এই যে আপনি কি বলতেছেন স্যার আমি তো কোম্পানি কথা বলা কম শেখেন নিজের ক্যারিয়ারের জন্য হলো কথা বলাটা একটু কম করে শেখেন হ্যাঁ জি স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বেরো আচ্ছা আপনার নামটাই তো জানা হলো না আমার নাম মনোয়ারা বেগম তো আব্বা আদর করে ডাকে ময়না আচ্ছা আগেরটা তো ভালো ছিল 
আচ্ছা শোনো মনা তোমাকে ঠিক যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছে ওভাবেই কথা বলবো এর থেকে বাড়তি বেশি কোনো কথা বলতে যাবে না ভাইয়া ভাবে প্রচন্ড রাগে উল্টা পাল্লা গেছিল বাসা থেকে বের করে দেবে বুঝছো বুঝছো ভাই বেশি কথা কি আমি বলি না আপনি বলেন সেই সকাল থেকে আমারে আপনি আপনার অফিসে বসায় রাখছেন আর এখন এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় এসব কথা বলতেছেন এসব কথা ভিতরে বলতে পারতেন না चले <laughs> लोक सुंदर मैं सन्नेर चोर <laughs> रूम घुम घुमाय <laughs> अवश्य <laughs> 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 कंट्रोल करते पान खाइते पुरुष पान खाए कंट्रोले पानी मैना 
ও একটা অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও তো এমনিতে একটু বেলা করে ঘুমতে গোটার অভ্যাস থাকবে এটি তো খুব স্বাভাবিক তাই না তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি একজন অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের গাথা তোমরা যদি তোমাদের অভিজাত সম্ভ্রান্ত পরিবার নিয়ে একটু সাইডে হও তাহলে আমি একটু ট্রাই করতে পারি ওর উঠা এই মেয়ে ওঠো এই মেয়ে ঘুম থেকে ওঠো এই মেয়ে এই ডাকলে হবে নাকি একটু কায়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে এটা এই মেয়ে হ্যাঁ আপনি আমার গায়ে হাত দিতেছেন কেন আমি গায়ে হাত কোথা দিলাম আমি তো ডেকে উঠালাম তোমাকে দেখেন ডাইটটা উঠাবেন ভালো কথা গায়ে হাত দেওয়ার কি আছে আর আমি কিন্তু এই সব একদম পছন্দ করি না এগুলো আর কোনো সময় করবেন না এই তুমি কথা কম বলো ঘুম থেকে ওঠো তাড়াতাড়ি মানে কয়টা বাজে খেয়াল আছে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমালে কেউ কাজে রাখবে যাও যাও কাজে লেগে পড়ো কাজ করুন ভালো কথা আমার বেতন কত এই তুমি না বলেছিলে ও একটা অসহায় মেয়ে ওকে থাকতে পড়তে দিলে হবে कर्मचारांगी पा তুমি একদম ন্যায্য কথা বলেছো একদম ঠিক কথা বলেছো হ্যাঁ আমি তো তাই বলি কাজ যত ছোট হোক অথবা বড় হোক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না ঠিক ঠিক তুই এক কাজ করবো তুমি উঠে কাজে লেগে যাও আমরা সবাই মিলে আজকে বিকেলে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেব যে তোমাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড স্যালারি দেওয়ার ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ কি বলো ফিক্সড ভাইজান আপনার এই কথাটা আমার খুব ভালো লাগছে আমি এমনই সব কাজ শুরু করতেছি তো परिष्कार कर जा शुनो स्वाधीन भाव पानी पिक फेलार एक मात्र जैसे छाद मन करो बेसिने फिलते कारण बेसिने फिलते तो दाग पड़े जाए अभिजात वंशे मान अभिजात फैमिल लोक शुद्म पान खाए तुम जाओ विकाश करते सेट करो पे विकास लागे
টমেটো কেঁচা খুব স্বাদ হয়েছে তো জালটা একটু কম স্পেসিটা একটু বেশি হলে ভালোই তো স্যার অলরেডি বায়ার ডিজাইন অ্যাপ্রুভ করে ফেলেছে এখন আমাদের স্যাম্পল স্বরূপ স্যার কয়েক পিস মাল ডেলিভারি দিলে হবে স্যার ম্যাডাম চলে আসছে তো আসছে কি হয়েছে কাজের মেয়ে ম্যাডাম ম্যাডাম কেন করতেছেন কি বলেন স্যার আপনি বাসায় এনে সোজা কাজের মেয়ে বানিয়ে ফেলেছেন স্যার আমার বউ কি করে জানেন এই যে আমি সারা দিন অফিসে পরিশ্রম করে বাসায় যাই উল্টো সে আমাকে কাজের লোক বানিয়ে ফেলে আচ্ছা আপনি এত বাড়তি কথা কি করে বলেন আপনার মুখ ব্যথা করেন একদম না স্যার ছোটোবেলার অভ্যাস স্যার স্যার এই যে আমি বাড়তি কথা বলি বরং সে এটাকে আমি এনজয় করি আর যদি স্যার আমি বাড়তি কথা না বলি তাহলে আমার উল্টো মুখ ব্যথা করে ম্যানেজার সাহেব আপনি যাওয়ার সময় আমার সাথে দেখা করে যান অবশ্যই ম্যাডাম আচ্ছা আপনার এই যে কিসের দাগ আপনার জন্য যে ভুল হয়েছে আমার জন্য ঠিক সেম ভুল হয়েছে স্যার এই আপনার পাপড় যেভাবে নষ্ট হয়েছে স্যার আমার শার্ট একইভাবে নষ্ট হয়েছে আচ্ছা আপনি সরেন তো আমি এটা পরিষ্কার করে দিতেছি সরেন সরেন আপনি যদি বলেন তাহলে তো আমি উড়ি উড়ি গিয়ে নিয়ে আসবো আচ্ছা ম্যাডাম আপনি কোন ধরনের পান বেশি খান এই ধরেন এই যে বোটা বড় বড় এই রাজশাহীর পান নিয়ে আসবো হুম হুম আইনেন আর সাথে একটু কড়া একটা জর্দা নিয়ে আসেন কি বলেন ম্যাডাম স্যার ফ্রেশ হয়ে আসতে আসতে আমি আপনার জন্য পান নিয়ে আসতেছি শুধু খালি কষ্ট করে আপনি এক থেকে একশো পর্যন্ত করবেন তবে ম্যাডাম একশো কিন্তু আপনি উল্টা করে করবেন যেমন একশো নিরানব্বই আটানব্বই সাতানব্বই আমি এর মধ্যে চলে আসবো বিস্কিটটা খাই ম্যাডাম হ্যাঁ অবশ্যই আপনি সবকিছু মানে ও তো আমার সমস্ত কাপড় চাপড় ধুয়ে একদম চকচকা ঢকঝকা ফকফকা বানিয়ে দিয়েছে ওরা তো জাদু এত বছর যে আমি তোমার কাপড় চাপড় ধুলাম সেটা ঝকঝকে ফকফকে হয়নি কি বলো না বলো যে তুমি তোমার হাতে ধোয়া আর ওর ধোয়ার সাথে তুমি তুলনা করো নাকি হ্যাঁ একটা অভিজাত সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ওর সাথে কি আসলে তোমার কোনো কিছু বলো তুলনা হয় হ্যাঁ কথা কম বলে খাও
लगे खुब डिस्टार्बे मिले पानी मजमा सजिए बस भेरि गुड खाची संगी सारो भाषी Hey
ऑटोमेटिक विकास करते सेट करूँ ऑटो पे विकास थकली हर की लगी है बिरबल रिफात छोड़ना ये मौना के ना आमदर बांशा रखा जाते ना देव आमदर जोनो बोझ है दारे से अनु उर आचार आचार उनको नीते बाँचे ना मैं इटा गोरी बांशो है बोले तो तुर कसे पढ़ाला देख ये ना गोरी बांशो ये बाकी शवर जोन एक तो बोझ है दारा से दोस्त तू बोझ अच्छे स्टाक और तू ही बोल सीज तीन दिन एक बात है आमी तीन दिन एक बेशी रख सी एक उन तू एक तो बेवसा कौन ना अच्छा ठीक है अच्छे आमी कल ढाका ही फिर ची तू ये कास कर आज के दिन तक देख आमी कल ऐसे हो के नहीं आज अच्छा ठीक है � उन्हों को नुबाश है काजी जेते। हाँ मैं जाने। रिफत भाई अपना बाशा थे के निया आमरे उन्हों नुबाश है काजी दीपे। ताले की कोटे चल। देखें, ये शहरे मानुष गुला ना खूबी आजो। होय तो ये शहरे मानुष गुला कसे आमरे ग्रामेर मानुष गुला वाजो। अरे आजो पे आजो पे मिला, उन्हें एक बोरो एक तो समस्या ह so, where are you going? I'm going to go to my house. 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 Hey, Moina, you forgot to go to my house. I forgot to go to my house. So, I'm going to go to my house. What is your house? I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Yes. तूने समझ ना मैं तुम्हारे नीचे चेने तुले दे दूँ मैं नीचे इंदा उठता हूँ ठीक ठाक मतो नमेदी आश्लियो के हाँ मेरे तो चिलो पूरो घोटा भरे चिलो तक और पुके सुखों ने क्या उन खाली खाली रहते हैं भाई अमित तो शिद्धन तो नहीं चाहिए जब तुम आदर मुद्दे एक धारणे खाली खाली लगा बा सुनो ताज से अमित इटा पूर्ण करते चाहिए भाभी तू बिना कौन में ठीक कर रखा चाहो मजनू चलो कल के देखे ऐसी छोटी बोल चो हाँ जो दी पहुँचन दो है सब ठीक ठाक था के दावले एक शब्दर मुद्दे बियो करे घरे नहीं Hello. Bye. Last time we were talking. You were up there. We were talking. Maya, Maya, what's going on? सरि दोस्त 
এই মিথ্যে নাটকটা করার জন্য কারণ মায়াই চাচ্ছিল যে তোকে খুব কাছে থেকে একটু বোঝার জন্য এবং আরও বলেছিল যে তোর ভাই ভাবি মানে একসঙ্গে থাকবে এক ফ্যামিলিতে খাবে যার কারণে আমার এই মিথ্যে নাটকটা করতে হয়েছে বন্ধু সরি বন্ধু রাগ করিস না মানে রিফাত আমি তো তোর বন্ধু ভাবি আর কি করব দেখ তুই তো নিজে মানে বিয়ে নামে নিচ্ছিলি না তাই আর কি এত সহজে হারাতে চাচ্ছিলাম না ভাবি ভাইয়া তোমরা কিছু বলো আমি আর কি বলবো মানুষ হিসাবে তো ময়নাকে আমার প্রথম থেকে পছন্দ আর ভাইয়ের বউ হিসাবে মায়া হোক বা ময়না পান কিন্তু আমরা একসাথেই খাবো এখন থেকে মেয়ে আমারও পছন্দ হয়েছে কিন্তু পান খাওয়া কিন্তু চলবে না কোনো সমস্যা নেই ভাবি আমি মোটেও পান খাই না এতদিন তো শুধু অভিনয় করেছি অভিনয়টা তো বেশ ভালো করো কি দরকার ছিল এত বড় নাটকে জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত ফুট করে তো নিতে পারি না তাই তোমাকে পরক করে নিলাম তো কি পেলে পরক করে অতি মায়ায় জড়ানো অতি ভালোবাসায় ভরা একজন অসাধারণ মানুষ যাকে মন ভরে ভালোবাসা যায় এখন যদি আমি বাইরে গিয়ে সবাইকে বলি এত বড় নাটক বাজ মেয়েকে আমি বিয়ে করবো না তখন কি হবে আমি জানি তুমি কখনো এটা করবে না কেন বলবো কারণ সেদিন পান খেতে বের হয়ে তোমার চোখে আমি যে ভালোবাসা দেখেছিলাম সেই মানুষটা অন্তত এতটা কঠোর হবে না কিন্তু তার মানে তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসিনি আমি ভালোবেসেছি গ্রামের সেই সহজ সরল মেয়ে ময়নাটাকে সেই ময়নাই তো আমি তোমার সামনে মায়ার খোলসে দাঁড়িয়েছি তবে তুমি চাইলে আমি কখনো মায়া কখনো ময়না হব তবে দুইজনে কিন্তু তোমাকে সমান ভালোবাসো তুমি মায়া হও কিংবা ময়না হও তাতে আমার কিছু যায় আসে না তবে হ্যাঁ আমার কিন্তু পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাখা বলে